പ്രളയം തകർത്ത കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ അനവധിയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിൽ വിദേശ മലയാളികളുടെ പങ്കും ഏറെ നിർണായകമാകുന്നു നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി ഒരു വിദേശ മലയാളിയുടെ വേറിട്ട പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ ജോർജ് തോമസ് ഓടുകയാണ് നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി ഡോക്ടർ ജോർജ് തോമസ് ഓടുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വടക്കേയറ്റമായ കാസർഗോഡ് വരെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രവാസികളടക്കമുള്ളവരുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് കണ്ട അമേരിക്കൻ മലയാളിയും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോക്ടർ ജോർജ് തോമസ് ഒട്ടും സമയം കളയാതെയാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പത്തനംതിട്ട കടമ്പനാട് സ്വദേശിയായ ജോർജ് തോമസ് അമേരിക്കയിൽ വെച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രളയം തകർത്ത കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നത് കോടികളുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായെന്നും നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി പ്രവാസികളുടെ സഹായം വേണമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടയുടൻ തന്റെ നാടിനായി തന്നാൽ കഴിയുന്ന എന്ത് സഹായം ചെയ്യണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നാട്ടിലെത്തിയ ജോർജ് തോമസ് മാരത്തോണിലൂടെ പ്രവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി പണം സംഭരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ഇതിനായി ദിവസങ്ങൾ പരിശീലനവും നടത്തി ഈ മാസം ഏഴിന് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് മാരത്തോൺ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് മാരത്തോൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ജോർജ് തോമസ് ആദ്യം ചെയ്തത് തന്റെ പേരിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ പള്ളിക്കലിലുള്ള ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം ലൈബ്രറിക്കും അംഗൻവാടിക്കും കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിനുമായി എഴുതി നൽകിയത് മറ്റുള്ളവരോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സഹായം നൽകുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം എന്ന നിലയിലാണ് മാരത്തോൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്വന്തം ഭൂമി എഴുതി നൽകിയതെന്ന് ജോർജ് തോമസ് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രളയമുണ്ടായി ഒരുപാട് നാശങ്ങൾ വന്നു എന്ന് സി എൻ എന്നിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാനഡായിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ അത് കണ്ട ഉടനെ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ശരി കുറച്ച് പൈസ വിരിക്കണമല്ലോ കാനഡയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമൊക്കെ നാട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ചെയ്യുക അതായത് ഓടുക കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ശ്രീമുഖ അമ്പി അമ്പലം വരെ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കരുത് എന്ന് ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഓടിയായിരുന്നു അതിനുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കും അത് തീരാൻ ആ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നെ പോലുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളുടെ അടുത്ത് പൈസ ചോദിക്കാനും സംഭരിക്കാനും സമയമുണ്ട് ഈ മറുനാടൻ മലയാളികൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അച്ഛനമ്മമാർ ഞങ്ങളുടെ നാട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാടിന് പ്രയോജനം ചെയ്യണം അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആയിരത്തിലൊന്നെങ്കിലും നാടിന് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അനേകം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ വരും ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓട്ടം തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ ഇരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം റോഡരികിൽ ഒരു വായനശാലയ്ക്കും അംഗൻവാടിക്കും കാർ പാർക്കിനും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലേ ഏരിയക്കും എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങുന്നത് ഭൂമി എഴുതി നൽകിയ ശേഷമാണ് ഈ എഴുപത്തിയൊന്നുകാരൻ പ്രായം പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെ മാരത്തോൺ ആരംഭിച്ചത് ദിവസവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടും തുടർന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമിക്കും രാവിലെ ആറ് മുതലാണ് ഓട്ടം ആരംഭിക്കുക പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയൂണിന് ശേഷം രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് എടുക്കും തുടർന്ന് വീണ്ടും മാരത്തോൺ ആരംഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച മാരത്തോണിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ ടൗൺ ഹാളിൽ ഇരുകാലുകളും ഇല്ലാത്തവർക്കായി ധനസഹായവും കിറ്റ് വിതരണവും നടത്തുമെന്ന് ജോർജ് തോമസ് പറഞ്ഞു ഡിസംബർ മൂന്നിന് മാരത്തോൺ കാസർഗോഡ് സമാപിക്കും ഡോക്ടർ ജോർജ് തോമസിനൊപ്പം മഹേന്ദ്ര ഇലക്ട്രിക് കാറുമായി ഷോറൂം പ്രതിനിധി അനൂപം അലക്സ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരനായ മണിയൻ മാനേജർ ഗിരീശൻ ഡ്രൈവർമാരായ അനൂപ് സിജു എന്നിവരും ഉണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക്